。说实话，原本做完第一期狩猎时刻，我就想着，要不算了吧，这个坑就弃了得了，完全真难受啊！特别是在玩过怪猎世界还有崛起后再来玩这个，这就跟早上吃的像皇帝，中午吃的像平民，晚上直接去死一样。招式绑定英雄，想打出不同的招式，还得去养英雄，英雄又得抽又得干。一个共同游戏打主线还不能和朋友一起玩，那折磨的不是一点半点。视频出来还有一玩家又说怪猎世界主线也不能联机啊，不能连你的。是不是不知道看完十一岁就可以发出有人信号啊？但我看这系列的数据也不算很差，也是代表有人想看的，所以我就咬咬牙坚持下来了。如果大家还想看下一期，想看这游戏后面到底是啥样的，点赞投币收藏合起来过一万，我就继续爆肝。上期视频我们打到了牙兽猎人和老兵阿唐他们刷了一套异火装备，还做了把异火关刀。这个关刀我一开始以为会是个原创的武器，毕竟是咱们国家的经典武器了。在想他的动作招数会不会是参考了什么五关刀的视频？结果不是。这特妈就是个改版大件，就是真续只有一段的那种。然后这游戏到了火山和雪山，也得经典喝热饮，还有冷饮。只不过烦人的是，这游戏的物品栏格子前面是锁着的，得玩到后面才能全解锁，所以你不能带很多东西。前期想喝热饮或者冷饮，还得开背包，然后把别的要换下来喝，喝完再换回去。OK， 几刀咱们就把这换皮冰玉龙给砍死，下去做偷蛋任务。哦，还有 QTE 可以玩啊，还挺有创意的。一路小跑咱们也是成功把蛋搬了回去。那龙妈妈也是非常贴心的。过来目送我们回家。那这个龙蛋，你以为是用来卖钱的或者是吃的吗？不是，这玩意是用来开启宠物系统的。是的，这游戏不仅有抽角色系统，还有宠物系统。不过好在目前这宠物系统不是那种强制你养的，至少不会说我的什么另一个招式宠物绑定这样。宠物的作用就是会帮你收集东西，还行吧，总比没有好。现在咱们得完成四星的全部任务才能追到五星任务。没错，这游戏虽然写的自由选择公报版上的委托任务，但实际上你没有自由可言，你就得把所有任务都做完。而有些任务又很无聊，是那种收集东西的任务。玩怪猎的时候你可以直接忽略不做，但在这里你就必须得。继续做，而且这游戏一个图就一个营地，无论咋样你都得从一号地块出生。如果怪或者需要收集素材的地图另一边，你就真的得慢慢赶过去。这里其实就是逼你去搞个好的坐骑，不然赶路巨费时间。我们的 B 老板直接就不玩了，玩不下去了。哎，不行不行，这个游戏实在是太一坨了，后面还有个什么家园系统，我看到我真不想玩了，我玩不动了，啊。我我我老公生了，我先回家了啊。OK， 我现在要打我们新手那会遇到的超强欢恶龙了。上次打他是他受伤了，这次打是满状态的。哦，我们的这个英雄非常不讲武德，直接在播过场动画的时候疯狂铁三套。这块其实就是弱海版的金狮子，非常好打啊！它的前腰非常长，你一看它头要动了，就直接往旁边滚一下就行了。唯一原创的招就是个飞起来烧地板，也是非常好躲。好吧，对于我们的英雄来说，并不是特别好躲，直接给人家烧死了。而且打死不会跟爱路猫一样复活，就真的死了。这场战斗就没他戏份了。就这样磨了三分钟，这花二龙也挂了，咱们就可以用他的素材做装备了。OK， 这衣服倒挺帅的，这里倒超越了卡普空，所以我们解锁了家园系统。是的，还有建家园。粗略看了一下，估计后期很多素材你都需要去家园里面加工了。这么一看更干了。家园。有个炒股的玩法，你可以看这个市场价的变动来卖东西，但是你不能买东西，所以我就要把这四星的全部支线任务都做一遍。这段是真的巨折磨，一直在跑图找东西，玩了半个小时，我和阿谭都是开着语音各玩各的。OK， 终于我们可以打猎人进阶试炼了。试炼是要你一口气打死欢乐龙和福山龙，感觉简简单单。先召唤一下英雄吧。嗯，哎，这下一心情不好，不出战了。不是你的心理量不是还有一点吗？是看被花花龙打出死了，不敢出战了是吧？服了，那我一个人打吧，也一样的。花花龙还是非常简单的，跟之前一样，磨起来就打死了。这个福山龙这么大一只，打起来画面就剩个脚了，有事没事的翅膀还要挡镜头。攻击方式看了一下，应该是土沙龙换皮，实力甚至不如土沙龙，几刀就给他砍死了。就这样，大伙又搁那围的一块，我没多，我也成为了第一万一千六百四十名猛兽猎人。这勾八下一这么重要的场合不来参加就算了，我成为猛兽猎人太不开心，什么意思啊？胖不得兄弟好是吧？还能来泡温泉？而且最恶心的是，我们泡温泉进去十几秒做个样子就行了，这英雄泡温泉要泡十几分钟。不是，你还真泡上了是吧？现在我们得在外面等他十几分钟，他才肯来狩猎。你还真把自己当真人了。算了，无所谓，不鸟他了。反正他就是个提供招式还有加战力的，我们自己打也一样。现在五星任务解锁了，我们又得把所有的五星任务都完成才能继续。打怪的任务还好说，至少给你玩到了一点点怪猎的感觉。这家园任务真的跟老奶奶的裹脚不一样，又臭又馋。在怪猎中，虽然每次狩猎都是你亲力亲为，其他人都跟废物一样在家里看着，但至少人家把他们该做的事情给做了。你每次回来，小屋给建了，给你安排好，没再会送点小垃圾给你。在这游戏里面，莫名其妙，我一个猎。
猎人要去外面砍树回来，在家里造木板。而且这游戏造东西只有一个队列，两个木头造一个木板，一个就要一分半。想同时造两个东西，还得花一百龙金。怪不得你这游戏开服一个月没多久，滚光嘛还没起来就何区呢？哪有分东西就把别人烂的地方分进来啊？纯整人呢？那这个家园系统又是逼着你玩的，你不能不玩，你不玩就过不了主线。谁跟我在评论区抢这游戏后面会好玩的？越来越答辩了。勾把五星任务关了这家园建设，我在这里来来回回前后跑半个多小时，真的无聊透顶这个家园系统。那五星多了什么比较牛的怪呢？就这个路不用想都知道了，抄的麒麟呗。进去一打，果然就是把麒麟的闪电改成这种树枝，一模一样的动作，一模一样的招。只不过人家麒麟的闪电看得合理一些，你的树枝看得莫名其妙。但麒麟终究是麒麟，凤怪就是凤怪，换了个游戏还是一样难打。用关刀是真的巨折磨，所以我换了一下弓箭逃课了。你要是说在玩怪猎的话，这波换弓箭是没问题的。但是这游戏的武器和英雄板定换弓箭，你还得换英雄守护呢，招式也没解锁，得去养弓箭英雄，这是逆天。不过弓箭还是好打麒麟了，磨火就磨死，然后有趣的部分就结束了，又该回到无聊的做家园任务和无聊的钥匙的采集任务了。这游戏还有那种强制你造某个装备的任务，强迫你去造你不想造的装备，像这个手环，我还得去砍树才能造。这样他还没玩到这里呢，只能等着他来玩。这一等就是一星期，等待途中我直接从猛兽猎人一步一步死干到了巨龙猎人。拿了弓箭后过主线，基本就在那玩 FPS 游戏了，怪很容易硬直，所以一直 A 就完事儿了。而这期间阿塔也快玩不下去了，一度在放弃和坚持下去的状态中来回切换。这个期间我也是早上电竞里，中午狩猎时刻，晚上还玩那个斗破苍穹三年之约，整个人浑浑噩噩的。这游戏后面开始强行塞垃圾主线给你玩，全是加油任务和什么去野外赚点虫子任务，打过来没几个还无聊。透的，后面阿坦终于是打过了主线，我们一起组队刷材料，然后我们去打之前的怪，还要被压属性，不是。为什么我辛辛苦苦干到的装备打怪还被压属性啊？别跟我扯什么这样秒怪太快，心中没体验这种蠢到没边的话，你在主线里面被折磨的半死了，去多了连接刷图还要被压属性，是谁想出来的蠢驴操作？这就好像你这个化神期的修士去打几个筑基期的怪，强行把你的修为压下去全能打，脑袋里面估计多少有点水在里面。完事我们多能打怪不是不能召唤英雄吗？哎，我们的英雄星星值照扣不误，虽然没有被召唤出来，但是一样扣，是不是在家里没事做？心情差了，怪我身上啊！后面我用这些素材造了把更强的关刀，还把英雄的好感度刷满了。现在学会了新的招式，就这个回天。他喵的，为了这一招我抽了三万多龙金，想要第二招还得抽呢。五抽七百五十龙金，七十抽保底一个，也就是说一万龙金保底出一个红色英雄。满命算了白嫖的碎片，差不多要九万龙金。九万龙金就是为了学几个招式，这么多钱抽出来英雄出战还得看他心情，不出战多人也掉心情。当然也有可能会有人说，那多人不出战但会给你加成啊，结束的时候也会多给你素材啊。这不是废话吗？那不给你还玩牛魔呢？花这么多龙金抽到的英雄，就给你最低限度的帮助，你还感谢上了是吧？我花这么多龙金抽到的英雄，他就该无理由帮忙出战，就该无理由给我加成，给我资源，不然我抽你干嘛？打架前先给钱，完事还要泡温泉，不开心了你还得哄一下，加心情纯靠你花钱买好感度。哥们是在玩共斗狩猎游戏，还在玩恋爱模拟呀、啊？反正这期视频咱们的进度打到了巨龙猎人，整个服务器就八百个人是这个巨龙猎人，一共也就四千。个人达到过这个级别，只能说这游戏刚出那会儿，我玩了两三天就直接下结论，是有点太草率了，的确是没玩到后面，后面更垃圾，怎么折磨怎么来。两年前的我把这游戏排到我答辩排行榜的先天级，的确是我太早下结论了。这游戏也配合黑面花物能这么好玩的游戏比吗？咱们直接给它晋升一下，从先天级跨两个级别到大宗师级，的确有大宗师的风范。那么我想就是本期视频全内容啊，如果他喜欢的话，可以给个三连关注啊，喜欢更多搞笑好玩视频，再见吧，我是林虎，我们下期见。